Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Biko Story Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah Kasus Misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan menceritakan kisah pendakian Gunung Merapi Yang dilakukan oleh sekelompok pemuda Sebuah pendakian yang berakhir menjadi peristiwa yang tak diharapkan Ketika seorang dari mereka terperosok masuk ke dalam kawah Merapi Bernama Eri Yunanto Yang merupakan seorang pemuda berusia 21 tahun Dari pasangan Nuryanto dan Intan Farida Ia tinggal di Kampung Biru Kelurahan Trihanggo Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta Eri diketahui merupakan seorang mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Dirinya memang dikenal hobi menjelajah alam Dan hal itu terlihat jelas dari postingan di akun media sosialnya Khususnya di Instagram Dari Desember 2013 Hingga bulan Mei 2015 Akunnya dipenuhi dengan foto pemandangan alam Mulai dari hutan, laut, air terjun, hingga yang paling mencolok adalah gunung Beberapa gunung yang pernah ia taklukan Seperti Gunung Rinjani, Bromo, Ijen, Merbabu dan juga gunung yang lainnya Salah satu fotonya adalah ketika ia duduk di ujung tebing di puncak Gunung Rinjani Dirinya menghadap ke arah matahari terbit Karena hobinya itu juga, ia bergabung dengan Mapala atau mahasiswa pecinta alam Hingga di bulan Mei 2015 Eri kembali merencanakan pendakian bersama dengan teman-temannya Kali ini tujuannya adalah ke puncak Merapi Namun entah mengapa Dalam pendakian kali ini sang ayah tak setuju Ia melarang Eri untuk mendaki puncak Merapi Sang ayah bahkan menawarkan penggantinya Yaitu jalan-jalan ke Sumbawa di mana diketahui seminggu lagi sang ayah akan dipindah tugaskan ke kantor barunya di Sumbawa Sudah tidak usah naik Nanti ke Sumbawa saja Mau kemana saja bapak temani Bujuk sang ayah Eri pun juga balik membujuk sang ayah Mengatakan ia sudah merencanakan pendakian ini Bersama dengan teman-temannya Rencananya dalam pendakian tersebut Ia akan ditemani lima orang Total berjumlah enam orang dengan dirinya Meski sampai di akhir sang ayah tetap tidak mengiyahkan, namun ia tetap mempersiapkan pendakian tersebut. Setelah berbagai pertimbangan, mereka memutuskan untuk mendaki di hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015. Singkat cerita, tibalah di tanggal 14 Mei, di mana keesokan harinya Eri akan melakukan pendakian. Entah sebuah firasat atau bukan, sang ibu yaitu Intan Farida mengatakan Eri membuat permintaan yang agak aneh. Di mana pada malam harinya, ia meminta tidur bersama dengan ayah dan juga ibunya. Sang ibu mengatakan Eri tidak pernah meminta hal seperti itu. Di hari terakhir sebelum pendakian itu juga, Eri meminta dibuatkan masakan kesukaannya. Itulah momen akhir yang paling diingat oleh sang ibu dan juga sang ayah. Sebelum esoknya, Eri berangkat mendaki bersama dengan teman-temannya. Dalam pendakian kali itu, mereka memilih jalur pendakian New Solo di kecamatan Solo Boyolali. Berangkat pada sore hari di sekitar pukul 3 dan sempat istirahat di Muntilan untuk makan terlebih dahulu. Hingga akhirnya mereka sampai di base camp Pos Barameru sekitar pukul 11 malam. Disitulah mereka melakukan pendaftaran. Dan dari nama-nama yang tercantum selain Eri, terdapat Theophilus Diki yang merupakan teman sekampusnya. Kemudian Haryadi Listia Marta dari kampus YKPN Bayu Setiawan dari kampus UNY Oki Kurniawan yang ternyata masih pelajar Dan terakhir adalah Sukamto Setelah mendaftar di pos Barameru Tanpa membuang waktu Malam itu mereka langsung mendaki menuju ke pos 2 Namun entah apa yang terjadi Begitu sampai di pos 2 Tiga rekanan memutuskan kembali turun ke bawah dan tidak melanjutkan pendakian Mereka adalah Bayu Setiawan Sukamto Dan Oki Kurniawan Dari sini tersisa tiga pendaki Yang tentunya adalah Eri Diki dan Haryadi 
Mereka pun sampai di pasar bobra sekitar pukul 3.30 subuh hari Yang artinya mereka sudah masuk di hari selanjutnya Yaitu hari Sabtu 16 Mei 2015 Di pasar bobra itulah mereka mendirikan tenda Dan beristirahat sampai dengan pagi hari Dalam pendakian itu Sepertinya mereka juga bertemu dengan pendaki lain Jika melihat kesaksian Diki Entah di mana Eri sempat bertemu dengan seorang pendaki Yang kemudian mengajaknya bercerita Disinilah Eri menceritakan niatnya Untuk naik ke puncak Garuda Sekedar informasi Puncak Garuda adalah nama sebuah batu besar Yang ada di puncak Gunung Merapi Batu tersebut runcing dan menjulang Hingga disebut merupakan tempat paling tinggi di Merapi Dinamakan puncak Garuda Karena sebelum erupsi pada tahun 2010 Jika dilihat sekilas Batu tersebut menyerupai seekor burung Garuda Dengan kepala, badan dan juga sayap Tentunya tidak benar-benar mirip Batu itu pun menjadi salah satu tempat foto paling favorit Namun juga paling berbahaya Pasalnya Selain sangat curam bahkan nyaris vertikal Batu tersebut juga terletak di tepi kawah Merapi sehingga jika terpeleset, resikonya akan sangat besar. Petugas Merapi tentunya menganjurkan kepada para pendaki untuk tidak menaiki batu tersebut. Kembali kepada Eri yang bercerita kepada seorang pendaki. Mendengar pengakuan Eri, pendaki tersebut memperingatkan bahayanya dan juga mengatakan, jika ingin naik jangan ragu-ragu, kalau ragu lebih baik tidak usah. Namun keinginan Eri sudah bulat Dari tiga pendaki yang tersisa Hanya Eri lah Yang memang berniat untuk menaiki puncak Garuda Pagi hari pukul 8.30 Eri dan Diki kembali mendaki ke puncak Sementara Haryadi tidak ikut Dan mengatakan akan menjaga tenda saja Dari pendakian sebelum-sebelumnya Diki memang dikenal paling sering menemani Eri untuk mendaki setelah sampai di puncak pukul 9.30 Mereka pun berfoto-foto Pukul 11 siang Sesuai dengan apa yang sudah diniatkan oleh Eri Ia meminta Diki untuk memfoto dirinya Saat sudah sampai di puncak Garuda Dengan perlahan Eri berusaha menaiki batu tersebut Dan berhasil mendapatkan beberapa foto Kini waktunya Eri untuk turun Sejenak ia melihat ke bawah Mengira-ngira akan kemana arah pijakannya Karena memang terlihat ragu Ia meminta Diki untuk berjaga di depan Mau wanti-wanti jika terjadi sesuatu Dan hanya dalam sekejap mata Ketika turun Eri terpeleset dari pijakannya Tubuhnya terguling ke arah sisi lainnya Yang langsung mengarah ke kawah merapi Diki pun sontak berteriak memanggil namanya Sekalebat ia masih bisa melihat Eri terguling meluncur ke dasar kawah Kemudian Eri hilang dari pandangan Karena terhalang dinding kawah Beberapa kali Diki terus memanggil namanya Namun sama sekali tak ada suara Bahkan jikapun itu teriakan Diki yang tak bisa berpikir jernih kala itu Sempat berniat untuk menolong Eri menggunakan tali Namun langsung dicegah oleh pendaki lain Pendaki tersebut kemudian turun dan melapor ke pos Barameru Sementara Diki turun ke pasar bubrah Memberitahu temannya terlebih dahulu Tanpa menunggu waktu Setelah menceritakan apa yang terjadi kepada Haryadi Mereka bergegas turun ke bawah Dan sekitar pukul 4 sore Diki dan Haryadi sampai di pos Barameru Dan menceritakan apa yang terjadi kepada petugas Sinyal juga baru tersedia di pos itu Diki pun langsung membuat laporan ke Polsek Selo Juga mengabarkan keluarga Eri Keesokan harinya tim penyelamat mulai mempersiapkan evakuasi Evakuasi dikatakan sangat rumit Serta sangat berisiko mengancam nyawa para penyelamat Diperkirakan Eri ada di kedalaman 200 meter Dan pada kedalaman tersebut Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan Seperti gas beracun yang kerap muncul Suhu panas yang mematikan Juga faktor cuaca Serta batuan dan tebing kawah yang sangat mudah untuk longsor setelah melakukan berbagai pertimbangan Di tanggal 18 Tim penyelamat bergerak ke puncak Merapi Melibatkan sekitar 70 orang Diawali dari penerbangan drone 
untuk mencari keberadaan Eri. Namun medan magnet dalam kawah sangat kuat. Drone tidak bisa bekerja dengan normal. Mereka pun menggunakan teropong binokular. Menggunakan teropong inilah tubuh Eri baru bisa terlihat. Rupanya Eri terjatuh lebih dalam dan terlihat di samping bibir kawah. Tim penyelamat pun mulai turun. Namun ketika jenazahnya baru ditarik 40 meter, langit tiba-tiba berubah gelap. Dan demi keselamatan tim, mereka pun menunda sampai dengan esok hari. Di keesokan harinya, tanggal 19 Mei 2015, tim mencoba melakukan pengangkatan menggunakan sistem howling. Korban dikencangkan dalam body pack dan diangkat menggunakan tali via tripod. Meski dengan bersusah payah, bahkan jenazah sempat dioffer secara estafet. Namun akhirnya evakuasi berhasil dilakukan. Itulah akhir dari evakuasi Eri di kawah Merapi. Dikatakan bahwa pendakian di Merapi adalah pendakian pertama Eri, sekaligus menjadi yang terakhir. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.